ஜோதிடம் ஓர் ஆய்வு கோபுரம் டிவி டாட் காம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நல்ல நேரம் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்க போறோம் நல்ல நேரம் பார்க்கணுமா பார்க்க வேண்டாமா எதுக்கு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதை பற்றி தனியாக பேச வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு விந்தை வியப்பு இதெல்லாம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து வழி வழியாக வீட்டில் அவங்களாம் வந்து பார்த்து நடத்திக்கிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இது வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறது வந்து இது முக்கியமாக முக்கியம் இல்லையாங்கிறதெல்லாம் பற்றி பேச வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் நாள் பண்ணுவதை நல்லவன் கூட பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு வந்து பழமொழி இருக்கு நல்ல நேரம் பார்த்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த திதி நட்சத்திரம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து சயின்டிஃபிக்காக வந்து மீனிங் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து எனர்ஜி இருக்கு அப்போ என்ன எனர்ஜி எனக்கு வேணும் என்ன எனர்ஜி எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நான் வந்து திருடனோட ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி நிறைய இருக்கிற பர்சனோடவே நான் எப்பயும் இருப்பேன் ஆனால் நான் பாசிட்டிவாக இருப்பேன் அப்படின்னா எப்படி இருக்க முடியும் அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் உன் நண்பர் யாருன்னு நீ சொல் நீ யாருன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது நம்ம ந சரியான ஒரு நண்பர்களை நம்ம எப்படி தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோமோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கிற ஒரு பர்சன் அவர் என்னுடைய நண்பர் இல்லை நெகட்டிவாக இருக்கிற ஒரு பர்சன் அப்படின்னும் பொழுது நெகட்டிவ் பர்சனை நான் கூட வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னாலே என்னுடைய நெகட்டிவிட்டி உங்களுக்கு புரியுது இதே தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து நேர்மறை சக்தி இருக்கு எதிர்மறை சக்தி இருக்கு நீ வந்து எதிர்மறை சக்தியில் ஒரு ஒரு வேலையை பண்ணும் பொழுது நிறைய இடர்பாடுகள் வருது ஒரு நெகட்டிவ் ரிசல்ட் வருது அதனால தான் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கிற டைமில் நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது இதை வந்து நீங்கள் கடவுளோடு சேர்க்குறீங்களோ சேர்க்கலையோ ஆனால் ஒரு ஒரு திதிக்கும் ஒரு தன்மை இருக்குது ஒரு குணம் இருக்குது ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குது நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குது இந்த சர்க்கஸில் வந்து பார் ஆடுற மாதிரி எல்லாமே வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் டைமிங்கில் பர்ஃபெக்ட் கோஆர்டினேஷனில் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு பார் ஆடும் பொழுது என்ன இந்த ஆர்கெஸ்ட்ராவில் வந்து கரெக்டாக அந்த பீட் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எந்த பீட்டில் வந்து யார் வந்து பாரை விடணும் யார் வந்து அந்த பாரை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து டைமிங் பார்த்தீங்கள்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இதை நீ மிஸ்ஸே பண்ண முடியாது மிஸ் பண்ணால் கீழே விழுந்துருவேன் அது மாதிரி தான் வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து இந்த இயக்கங்களும் இருந்துகிட்டு இருக்கு சூரியன் சந்திரன் பூமி இதுங்களுடைய மூமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு தான் திதி அமையுது ஒரு ஒரு திதியிலையும் வந்து இயற்கை வந்து தாவரங்கள் வந்து என்ன எனர்ஜியை எப்போ ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கு என்ன டைமிங்கில் வந்து சூரியன் அதை கிரகிச்சிக்கணும்னு இருக்கு சூரியன் எப்போ வந்து என்ன மாதிரியான ரேஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும்னு இருக்கு இது வந்து எப்போ எந்த எனர்ஜியை வந்து வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும்னு இருக்கு இது வந்து பர்ஃபெக்டாக போய்கிட்டு இருக்கு அப்போ ஒரு ஒரு நாளுக்கும் வந்து ஒன்று ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுற எனர்ஜியில் வந்து டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது வாங்கிக்கிறதுல இருக்குது கொடுக்கறதுல இருக்குது அப்போது அந்த ப்ராசஸில் வந்து எப்போ நெகட்டிவாக நிறைய வந்து ரிலீஸ் ஆகுதோ அந்த டைமில் சில வேலைகளை நம்ம பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்போ பாசிட்டிவாக இருக்கோ அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இங்கே வந்து இந்த சயின்ஸை வந்து நம்ம ரிலிஜியனோடவே அட்டாச் பண்ணிட்டு இது வந்து இப்படின்னா வந்து சரியா இப்படின்னா தப்பான்னு வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு வந்துடுது இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ஒரு திதிக்கு ஒரு ஒரு விதமான குணம் இருக்குது ஏன்னா அது ரிலீஸ் பண்ணுற எனர்ஜியை பொறுத்து அது அமாவாசை பௌர்ணமியான தினங்களில் வந்து ஒரு எக்ஸஸான ஒரு ஒரு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது ரொம்ப டென்ஸாக இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து அதாவது நீங்கள் எப்படி ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மூச்சடைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இதில் வந்து இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு திணறல் தான் வரும் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் எதையும் செய்ய முடியாது அப்போது அமாவாசை பௌர்ணமி நாளில் வந்து பார்த்தீங்கள்னா 
ரொம்ப எக்ஸஸான ஒரு ஒரு எனர்ஜி இருக்கு உங்க எஃபர்ட்ல மட்டும் நீங்க என்ன பண்ண முடியுமோ அதுதான் பண்ண முடியுதே ஒழிய பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற மீதி சக்திகளை வாங்கி பூமிக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அப்ப இல்ல பிரபஞ்சத்துல எத்தனையோ சக்திகள் இருக்கு அது நம்மளுக்கு வரணும் ஆனா இந்த அமாவாசை பௌர்ணமி தினங்கள்ல பார்த்தோம்னா அந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற மீதி நல்ல நேர்மறை சக்திகள் வந்து பூமிக்கு ரீச் ஆகாமல் நடுவில் வந்து வேற ஏதோ எனர்ஜி வந்து டென்ஸா அடைக்குது அதனால தான் வந்து அமாவாசை பௌர்ணமி தினங்கள்ல வந்து நம்ம நல்ல காரியங்கள் எதுவும் பண்ணாதன்னு சொல்றோம் என்ன மாதிரியான காரியங்கள் அன்னைக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா என்னுடைய முயற்சியில மட்டுமே நான் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிற விஷயங்கள் அப்படின்னும் பொழுது அதை தாராளமா பண்ணலாம் இன்னைக்கு போறோம் ஏதோ வந்து ஒரு ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டு வரணும் ஒரு புடவை வாங்கிட்டு வரணும் ஏதோ ஒரு சில பொருட்கள் வாங்கிட்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது தாராளமா அன்னைக்கு வந்து நீங்க வாங்கிக்கிட்டு வரலாம் அடிக்கடி நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் அப்படின்னும் பொழுது அது வந்து ஒரு பெரிய மகத்துவமான விஷயம் இல்லை இதுக்கு வந்து பெரிய நேர்மறை சக்தி வந்து உனக்கு அதிகமா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபேவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு நேரமா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அடிக்கடி நீங்க பண்ற விஷயம் பெரிய மகத்தான விஷயங்கள் அல்ல அப்படின்னும் பொழுது நீங்க தாராளமா அன்னைக்கு பண்ணலாம் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க அது நீங்க அடிக்கடி பண்ற விஷயம் இல்லை அது வந்து நீங்க லைஃப் டைம்க்கு பண்ற விஷயம் அது வந்து மென்மேலும் விருத்தி ஆகணும் அப்படின்னும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து உங்க முயற்சி மட்டும் இல்லை பர தெய்வீக சக்திகள் உங்களுக்கு வேணும் நிறைய நேர்மறை சக்திகளினுடைய அந்த பிளஸிங் அந்த அந்த உங்களை சுத்தி அது இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அந்த நேர்மறை சக்திகள் வந்து உங்களுக்குள்ள ஆக்கிரமிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா இந்த பௌர்ணமி அமாவாசை அண்ட் அதுக்கு அடுத்த நாளும் ஏறக்குறைய அந்த மாதிரி இருக்கு அந்த மூட்டம் வந்து நம்மளுக்கு மாறுறது இல்லை அப்போ அது வந்து அவ்வளோ ஒரு உன்னதமான டைமா இல்லை ஒரு கணக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் நான் வருஷ வருஷமா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பிசினஸ் தான் ஆனா ஒரு நல்ல நேரம்னு பார்த்து இந்த வருஷத்துக்கான கணக்கு அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த அமாவாசை முடிஞ்சு பௌர்ணமி கூடுற டைம் அது பிரதமை கூடுற டைம்ல வந்து நம்ம அதை ஆரம்பிக்கிறோம் ஏன்னா வளர்பிறை ஆரம்பம் அப்படின்னு வந்து அதை பண்றோம் ஆனா ஒரு ஆரம்பத்தையே அன்னைக்கு பண்ணல ஒரு பிசினஸையே ஆரம்பிக்கிறோம்னா நம்ம அமாவாசையிலேயோ பிரதமையிலேயோ நம்ம பண்ணல ஒரு கணக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் போன வருஷம் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த பிசினஸ் தான் பத்து வருஷமா நான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த பிசினஸ் தான் ஆனா இன்னைக்கு ஒரு புது கணக்கு அப்படின்னும் போது வளர்ப்பிறை ஆரம்பம்னு முதல் கணக்கு அன்னைக்கு எழுதுறோம் அப்படிங்கிறது வேற விஷயம் அப்போ அமாவாசை பௌர்ணமிய வந்து உங்களுடைய முயற்சிக்கான இதுல நீங்க வச்சுக்கோங்க மத்தபடி வந்து என்னென்ன நேரங்களை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத அடுத்த இதுல உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஜோதிட ஆய்வு தொடரும்